so let's start the top topic statistics statistics this is a fast topic and whatever is important we are covering all those concepts over here in this statistics topic so what is statistics it is a discipline that concerns the collection organization analysis interpretation and presentation of data wherever statistics is there there is a data okay ab is data ko kya karte hum pehle we collect the data first we collect the data collect the data number 2 we organize the data we organize the data number 3 we analyze the data analyze the data number 4 we interpret we interpret the data interpret the data and number 5 is presentation of data okay so hota kya hai wherever statistics is there there is data okay what we do we collect the data data ko hum map various sources se main pehle usko collect karunga okay then what we do we organize the data kyunki data kya hota it is not organized it is not in proper form to hame kya karna padega usko organize karna padega in different ways okay in the way we we need it okay we have to organize first we have to clean the data data clean bhi nahi hota bahut sare columns kya hote hain khali hote hain yeah it's it's left blank and all these things so we have to organize it properly yeah koi bhi column mein oh, koi na sorry koi bhi column ya koi bhi row mein zyada if uh, the num yeah, if the data if in a row or column if the data is left blank 60% of the data is left blank then what we do we, de we delete that uh, row or column okay the other thing and the third we analyze the data we analyze and we clean and everything we do and then we interpret some uh, meaning meaning is there in the inside the data we, we interpret that ओके okay? उसको इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेंगे वी प्रेजेंटर है प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन व्हाट वी डू वी हैव वेरियस चार्ट्स चार्ट्स में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उस डेटा को ठीक है ये इट कैन बी बार ग्राफ इट कैन बी या इट कैन बी हिस्टोग्राम ओके ये तो ये इस तरह का बहुत सारे चीज होते उसको उसमें हम प्रेजेंट करते डेटा को तो डेटा को देख के आप एनी बडी कैन अंडरस्टैंड दैट मीन्स व्हाट इज व्हाट द डेटा इज सेइंग एंड वी कैन एंड व्हाट वी कैन डू वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू हम उससे एनालाइज कर लेंगे या वो उससे हम फ्यूचर का प्रोडिक्शन वी कैन मेक प्रोडिक्शन जैसे एग्जाम्पल ले लो थ्री कंपनीज आर देर एबीसी ए कंपनी के रिटर्न इफ वी इन्वेस्ट टेन रुपीज रिटर्न इज फिफ्टी परसेंट बी का रिटर्न है सिक्सटी परसेंट सी का रिटर्न है थर्टी परसेंट तो इफ इट इज इफ इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम तो हम इजिली डिसाइड कर लेंगे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट द अमाउंट तो ये सारी चीजें करने के लिए प्रेजेंटेशन ये सारी चीजों के लिए हम क्या करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो दैट विल बी डूइंग ओके एंड दे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डेटा की तो बात हो गई अब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ डेटा में एक है क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा These are the two types of data. Okay. Now, qualitative means what? What is qualitative? Means characteristics of data. You can say. एग्जाम्पल ले लो एटीट्यूड ऑफ पीपल टू ए पॉलिटिकल सिस्टम जैसे पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है दैट एटीट्यूड इज पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है तो नन ऑफ द अब वो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं इन बिटवीन म्यूजिक आर्ट सपोज किसी बंदे को म्यूजिक पसंद है किसी को किसी को नहीं पसंद है या इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कैन बी कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू वैल्यू इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट ओके ब्यूटी ऑफ ए पर्सन कोई पर्सन बहुत ब्यूटी बहुत ज्यादा ब्यूटी है ठीक है तो क्यों कोई कम ब्यूटी है कोई अगली है तो दैट दोज ऑल्सो ऑल दिस थिंग्स जो है दोज डेटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा आप लोगों को पता ही है 
क्या होता है क्वांटिटेटिव मतलब दैट हैपेंस विथ न्यूमेरिकल डेटा दैट 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 इज हैपेंड टू बी न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल डेटा इसके भी लिख देते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेटा ओके अब क्वालिटेटिव में टाइप्स है एक है नॉमिनल आप लोग को ये पता होना चाहिए नॉमिनल और एक है सॉरी ऑर्डिनल ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल में टाइप्स है क्या क्या डिस्क्रिट डिस्क्रिट और कंटिन्यूस तो व्हाट वी टोल्ड अबाउट क्वालिटेटिव तो आप लोग समझ में क्वालिटेटिव टू टाइप्स है नॉमिनल ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव में टू टाइप्स है दैट इज डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या है यूज टू रिप्रेजेंट एक सेकेंड इट मेरा बिट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ डेटा सम कैरेक्टरिस्टिक्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ डेटा ठीक है किस तरह की एग्जाम्पल्स लिस्ट टेक द एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो मैंने बोल चुका हूं फिर भी लिख रहा हूं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन एटीट्यूड ऑफ पीपल एटीट्यूड of people to a political system okay M number 1 number 2 is music and art number 3 intelligence and number 4 beauty of a person इस तरह के तो दीज आर दाइप्स ऑफ क्वालिटी डेटा ओके अब इसमें एक है नॉमिनल एक है ऑर्डिनल अब एक एक क्या है नॉमिनल तो लिस्ट ऑफ अबाउट नॉमिनल हो भैया नॉमिनल डेटा नॉमिनल डेटा तो नॉमिनल डेटा बोलते क्या इज ए सब कैटेगरी इट इज ए सब कैटेगरी ठीक है अब नॉमिनल डेटा जो है इट इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल स्केल ओके एक लेवल होता है उसमें नॉर्मल डेटा नॉमिनल स्केल में भी होता है एग्जांपल ले लो नॉर्मल डेटा के एग्जांपल ले लो सिंपल जेंडर मेल स्लैश फीमेल ये एक हो गए आई कलर ब्लू ग्रीन ब्राउन ब्लू ग्रीन ब्राउन उसके बाद होते हैं हेयर कलर हेयर कलर हेयर कलर में क्या होता है जो भी होते हैं ब्राउन रेड ब्राउन रेड वाइट एक्सेट्रा ओके उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड इस तरह की ओके okay? तो इस तरह का जो डेटा होता है दीज आर ऑल नॉमिनल डेटा इसमें क्या है दिस डेटा इज नॉट ऑर्डर्ड नॉमिनल डेटा ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है नॉमिनल डेटा नॉमिनल डेटा नॉमिनल डेटा कांट इधर बी मेजर्ड और ऑर्डर्ड अब ये तो आप लोगों को समझ में नहीं है मेजर्ड मतलब क्या होते हैं जैसा कोई फीमेल बोलते हैं तो फीमेल का क्या मेजर होगा नथिंग उसको क्या मेजर करोगे जैसा हाइट होता तो फाइव फीट सिक्स फीट सेवन फीट यू कैन मेजर लेकिन जैसे फीमेल बोलते फीमेल देर इज नो मेजर ओके तो और एक क्या है कट वी इधर मेजर्ड एंड ऑर्डर्ड ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है जैसे एग्जाम्पल ले लो पहले क्या होता है एलिमेंट्री स्कूल होते हैं उसके बाद क्या होते हैं सीनियर होते हैं जैसे क्लास टेंथ के बाद ट्वेल्थ से ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऑर्डर है लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर न
मेल के बाद फीमेल आना पड़ेगा या फीमेल के बाद मेल आना पड़ेगा देर इज नो ऑर्डरिंग ओके तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल डेटा अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल डेटा ऑर्डिनल डेटा ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स ऑर्डिनल डेटा एग्जाम्पल ले लो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा फीडबैक वन टू टेन फीडबैक है किसी ने वन दे दिया तो यू अंडरस्टैंड क्या वन का मीनिंग क्या है टेन दे दिया मतलब यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेन मूवी रेटिंग चाहिए वन टू फाइव किसी ने फोर पॉइंट फाइव दे दिया दट मीन द मूवी इज वेरी गुड किसी ने जीरो दे दिया सपोज कोई मूवी में जीरो रेटिंग आई वन रेटिंग आई तो यू अंडरस्टैंड वट इज दट एंड यू नेवर गो बैक एंड सी दैट मूवी आई एम टेलिंग यू फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग्स वन टू टेन तो ये एक एग्जाम्पल उसके बाद एडुकेशन लेवल जो मैंने बोला था एडुकेशन लेवल एक ऑर्डर है ना एडुकेशन लेवल क्या है टेन ट्वेल्थ ग्रेड पोस्ट ग्रेड ओके इस तरह के तो दीज आर ऑल द एडुकेशन लेटर्स लेवल ओके इकोनॉमिक स्टेटस थर्ड इकोनॉमिक स्टेटस इसमें क्या होगा लो हाई लो मीडियम हाई लो मीडियम हाई तो इसमें क्या ऑर्डर है एवरीवे देर इज ऑर्डर अंडरस्टूड तो इसको क्या बोलते तो दिस इज एन ऑर्डिनल डेटा तो ऑर्डिनल डेटा क्या देर इज ऑर्डर ऑर्डर एज वेल एज मेजर्ड ओके होप आप लोग को ये समझ में आ गया ऑर्डिनल डेटा क्या है अब एक और बात नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा तो ये समझ में आ गए तो दीज आर ऑल कैटेगरिकल डेटा कैटेगरिकल यू कैन से दीज आर ऑल कैटेगरिकल डेटा यू कैन से आप इसमें लिख लो इट्स ए कैटेगरिकल डेटा इसको कैटेगरिकल डेटा भी बोलते पेपर में ला सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा बेसिक थिंग कैटेगरिकल डेटा इसको कैटेगरिकल डेटा आप एक बार बताओ ये जो कैटेगरिकल डेटा इसको हमें हमारे कंप्यूटर्स या हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है हाउ दे कैन हाउ दे कैन अंडरस्टैंड हाउ दे वुड अंडरस्टैंड क्योंकि ब्यूटी ऑफ ए पर्सन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इसके लिए जो आर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है लेटमी टेल यू एग्जाम्पल ऑफ टूल स्टैटिस्टिकल टूल्स टूल्स में एक होते हैं आर प्रोग्रामिंग आप देखो ये जो कैटेगरिकल डेटा है उसको कैसे हम लोग चेंजेस करेंगे उसमें उसमें उसको कैसे वो समझ में आ जाएगा जो एक इंटरबदा इंटेलिजेंट है नहीं इंटेलिजेंट उसको रीड कैसे करेगा दैट इज आल्सो द थिंग ना वो इंटेलिजेंट है नॉट इंटेलिजेंट उसको रीड तो करने आएगा नहीं तो उसको करने के लिए वो क्या करेंगे उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं कैटेगरिकल डेटा टू रीड कैटेगरिकल डेटा it has to be converted to numerical data numerical data yeah to read categorical data it has to be converted to numerical data okay using statistical tools ek main example de diye ek hi kafi using statistical tool statistical tools ओके okay. आप एक एग्जांपल ले लेते हैं एक एक शीट ले एक कुछ शीट्स लेना है प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स ये जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग आप लोग यदि इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो यू कैन यू कैन नॉट सॉल्व ठीक है तो जो भी इस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन सॉल्व दो क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू आई 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 गारंटी यू दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है जो भी मैं करवा रहा हूँ ऑल आर इंपॉर्टेंट और आपको सब आना चाहिए ठीक है एनीथिंग कम कम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का आजकल जो भी ए आई या कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो एवरीथिंग एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स इज यूज आई एम टेलिंग यू और हम भी तो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं एग्जाम्पल ले लो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अन अदर ठीक है तो हम क्या करेंगे हम ट्रेन यूज कर सकते हैं या प्लेन यूज कर सकते हैं हमारे पास पैसे नहीं है तो हम प्लेन यूज करेंगे 
या ट्रेन यूज करेंगे तो ट्रेन में क्या है ट्रेन में भी देखेंगे जो कौन सा ट्रेन व्हाट वी आर माय ब्रेन और ब्रेन यू और ब्रेन फंक्शंस इन द फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली किस तरह के स्टैटिस्टिक्स जैसे एक ट्रेन जाता है चार ट्रेन इट इट गोज फ्रॉम माई स्टेशन फ्रॉम माई फ्रॉम माई स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन टू द डेस्टिनेशन तो हम देखते हैं कौन सा ट्रेन अच्छा है किस तरह से आप डिफाइन करते हो विच ट्रेन इज गुड दे कौन सा ट्रेन प्रॉपर टाइम पे पहुंचते हैं अंडरस्टूड दैट फर्स्ट वी सी दैट थिंग जो दस घंटा बारह घंटा एवरी टाइम लेट करते उस ट्रेन को एवरीबडी अवॉइड तो क्या वट दे आर यूजिंग एवरीबडी इज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स ओनली कीप इन माइंड ओके तो आप क्या करते हैं इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं जो मैंने बोला कैटेगरिकल डेटा कैसे कैसे जैसे मेल यहां पे ले लो सेक्स ले लो सेक्स में क्या है मेल है फीमेल है फीमेल है फीमेल है मेल है इस तरह का है डॉट 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 करके तो उसको क्या करेंगे अब मेल है मेल को वन ले लो फीमेल को जीरो ले लो मेल को सपोज वन ले लिए ओके okay. एक एक मिनट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लीज वेट एक मिनट आई टेट क्या है एक मेल का कॉलम ले लो एक फीमेल की ओके आई होप इट इज फाइन अब मेल यहां पे प्रेजेंट है इस जगह मेल है ना मेल है तो वन कर लो इसको जीरो कर लो यहां पे क्या फीमेल प्रेजेंट है जीरो 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 देखो फीमेल है मेल तो नहीं है तो एबसेंट है तो उसको जीरो 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 कर दो वन 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 इसका डॉट डॉट ऐसे चल रहा है तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप उसको क्या करते हैं ये जो दो कॉलम है दो मैंने कॉलम बना लिए ऐसे करके दो कॉलम यदि होगा दो कॉलम है मतलब क्या होगा हमारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है वो क्या करेगा दोनों में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेगा मेल और फीमेल में देर इज नो रिलेशनशिप ओवर देयर कोई भी आप जब एक एक फॉर्म भरते हो या कुछ भरते हो वहां पर जब ये पार्ट आते हैं सेक्स मेल है या फीमेल है या अदर्स है तो वहां पर देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एनीथिंग ओके तो उसको क्या करेंगे उसको सिर्फ हम क्या करेंगे ये एक एक ही चीज लिखेंगे इसको ऐसे मेल लिख दिए वन उसके बाद जीरो 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 उसके बाद फिर वन कर दिए तो क्या हो गया मेल प्रेजेंट है बाकी सब में कुछ नहीं है मतलब क्या जीरो जीरो है मतलब क्या सारे फीमेल है बाय डिफॉल्ट इट विल अंडरस्टैंड नहीं तो क्या एक रिलेशनशिप बन जाएगी रिलेशनशिप हमें नहीं बनाना यहाँ पे ठीक है वी शुड नॉट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल तो दैट्स वाई क्या करेंगे एक ही कॉलम लेंगे और एक ही कॉलम में ये जैसे वन है वन में मतलब मेल प्रेजेंट है जीरो जीरो है मतलब मेल इज नॉट प्रेजेंट दट मीन्स फीमेल इज प्रेजेंट इन दिस वे इट इज रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड यूज इज यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग ओके पहले न्यूमेर के लिए बता दें इट रिप्रेजेंट यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल तो हो गए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यूज यहां पे देखो क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल डेटा इसमें क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्क्रीट की बात करते हैं डिस्क्रिप्ट लो वी आर यूजिंग द डाइस डाइस को जब आप थ्रो करोगे व्हेन यू थ्रो ए डाइस एग्जांपल ले लो व्हेन वी थ्रो ए डाइस तो क्या क्या आउटपुट्स होते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यही होते ना तो दिस आर द डिस्क्रिट वैल्यूज डिस्क्रिट वैल्यूज सिंपल ठीक है ज्यादा डिस्क्रीट वैल्यूज इसको डिस्क्रीट बोलते हैं विद इन रेंज यही सारे वैल्यूज आएंगे अब कंटिन्यूस अब कंटिन्यूस में क्या होता है एग्जांपल रेन वेदर रिपोर्ट वेदर वेदर तो वेदर क्या होता है वेदर कुछ भी हो सकता है अभी बारिश हो रही है अभी सन आ जाएंगे अभी रात हो गई है ठीक है तो अभी अभी टेन डिग्री है थोड़ी देर बाद इलेवन पॉइंट फाइव हो जाए कभी हो सकता है नाइन पॉइंट टू हो जाए कुछ भी हो सकता है वेदर और टेम्परेचर यू कैन से एग्जाम्पल ले लो वन टू टू वन टू टू के बीच में कॉन्टिन्यूस डेट में क्या होता है वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन 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 पॉइंट वन वन टू वन पॉइंट जीरो वन वन इस तरह का डॉट डॉट ऐसे कुछ भी कंटिन्यूस हो सकता है एग्जांपल ले लो वन टू टू ही जरूरी नहीं मैंने एग्जांपल दे रहा हूं इनफाइनाइट डेटा हो सकता है इनफाइनाइट इट कैन बी मैंने कंटिन्यूसली डेटा आ रहे ठीक है एंड डेटा कैन बी कैन बी एनीथिंग ठीक है हमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको वैल्यू को तो प्रेडिक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज रिग्रेशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग टॉपिक दैट विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो इन सम टाइम आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ठीक है ये भी जानना जरूरी है 
suppose marks of 100 students are given marks of 100 students okay ab kya hai kya kya example le lete hai 2 4 6 3 7 5 9 1 5 8 aise karke le liye 5 6 4 4 6 8 4 9 isse bahut sare baatein hum log pata chal jayenge theek hai that's why i'm taking a big example 4 2 then we will take 0 7 5 0, 7, 5, 8, 5, 6, 8, 8, 5, 6, 8, dot, 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 ऐसे करके बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा 100 डेटा है, ठीक है? अब इसको हम टैली मार्क्स में कैसे कवर कन्वर्ट करेंगे? Do you know that that टैली मार्क्स? आप टैली मार्क्स में कैसे करते हैं? Let's see, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स में कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ पे स्कोर्स लिखेंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स स्कोर्स जैसे जीरो है वन है जीरो से देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितना है मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू कितना नाइन है ठीक है सपोज तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन इतना क्लियर है अब जीरो जीरो कोई एक बंदा होगा सपोज ये एक बंदा है जीरो जीरो का एक ही बंदा है तो वन लिख दो वन का कितने बंदा है यू विल काउंट वन कितने मार्क्स बंदे को मिला है ऐसे करके सपोज दो बंदे को मिला है वन सेक इसको वन नहीं लिखना इसको ऐसे करना तो ये वन सपोज दो बंदे को मिला तो ऐसे लिखेंगे टू सपोज तीन बंदे को मिला टू सपोज चार बंदे को मिला एग्जांपल ले लो लिस्ट एक एग्जांपल टू चार बंदे को मिला तो ऐसे लिखेंगे थ्री पांच बंदों को मिला या पांच पांच या नौ बंदे को मिला तो एक दो तीन चार तो उसके बाद क्या करेंगे पांच हो गए एक दो तीन चार तो नौ बंदा हो गया तो इस तरह से हम क्या करेंगे टैली मार्क्स क्रिएट करेंगे टैली मार्क्स फोर के लिए सपोज पद फिफ्टीन पीपल अदेर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू वन टू थ्री फोर फाइव तो फिफ्टीन ऐसे ऐसे करके हम टैली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया आप क्या करेंगे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन of marks of 100 students this is how we will write scores here we are doing it very short so that you will understand after that we will write frequency here frequency this is how we will write relative frequency relative frequency okay अब क्या करेंगे ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे कुछ है आप क्या करेंगे यहां पे जैसे जीरो मार्क्स का मुझे एक बंदा मिला वन मार्क का दो बंदा मिला टू मार्क का चार बंदा मिला टू मार्क्स के चार बंदे मिले थ्री मार्क्स के नाइन बंदे मिले फोर मार्क्स के फिफ्टीन फिफ्टीन बंदे मिले फिफ्टीन फाइव मार्क्स के ट्वेंटी वन बंदे मिले सिक्स मार्क्स के ट्वेंटी बंदे एग्जांपल ले लो सेवन मार्क्स के फिफ्टीन उसके बाद नाइन उसके बाद फोर टोटल जब ऐड करोगे ये टोटल ऐड करोगे इफ यू टोटल ऐड ये क्या हो गया हंड्रेड यहां पर हंड्रेड हो गया क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसे करके लिया हंड्रेड आ गए तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वन अपॉन हंड्रेड इक्वल कितना हो गया जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन टू अपॉन हंड्रेड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू ऐसे कर डॉट डॉट ये सारे चीज आप आप ऐसे कर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यू विल गेट वन पॉइंट जीरो जीरो अपॉन हंड्रेड करोगे तो वन पॉइंट जीरो जीरो विल गेट ओके अब हम क्या क्या बात करेंगे मोर देन एंड लेस देन के बारे में बात करेंगे ओजाइव मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव क्या होता अभी देखेंगे ओके लेस गो फॉर दैट आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये आप लोगों को समझ में तो आई है Now cumulative frequency. Frequency of the marks of of the marks of hundred students. 
ये समझने वाली चीज है भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कोर क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी 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 क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोले इसमें ये क्यूबलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है इसका हम लिखेंगे लेस देन टाइप हो जाए लेस देन लेस देन टाइप एक ले लो आप एक और क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो मोर देन टाइप अब आप क्या करोगे स्कोर को लिखो जीरो वन टू डॉट 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 कितने तक गया है नाइन तक गया इतना क्लियर है थ्री फोर डॉट 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 नाइन तक ठीक है अब क्या करेंगे ये वन है फर्स्ट जीरो कैंडिडेट करना वन है अब क्या है सेकंड में कितना ये ये, ये फर्स्ट का कितना दो है तो टू प्लस वन कितना था थ्री अब थ्री ऐसे वन प्लस टू थ्री 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 प्लस फोर सेवन सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन ऐसे करके चलेंगे तो क्या हो गया सेवन हो जाएगा उसके बाद सिक्सटीन हो जाएगा उसके बाद थर्टी वन हो जाएगा उसके बाद थर्टी टू थर्टी वन हो जाएगा उसके बाद फिफ्टी टू हो जाएगा एग्जाम्पल ले लो फिफ्टी टू हो जाएगा उसके बाद सेवेंटी टू हो जाएंगे उसके बाद एटी सेवन हो जाएगा उसके बाद नाइन्टी सिक्स हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा इट इज लाइक दिस ऐसे करके चलेगा ठीक है तो इस ये क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं लेस देन टाइप लेस देन टाइप ओके लेस देन टाइप मतलब क्या है जो वन कैंडिडेट है ठीक है तो वन इज लेस देन तो वन कैंडिडेट यहां पे हो गया ठीक है तो मतलब क्या हो रहे जे वन कैंडिडेट इज लेस वन कैंडिडेट हैज गॉट लेस मार्क्स देन ऑल द रेस्ट वन वन कैंडिडेट वन कैंडिडेट यहां पर क्या है अब मोर देन में क्या है मोर देन में आप सपोज यहां पे 100 है ना टोटल 100 100 ही लिख दिया पे 100 माइनस वन इज 99 100 माइनस 100 माइनस थ्री इज 97 100 माइनस सेवन इज 93 100 माइनस सिक्सटीन इज 84 इस तरह से चलेंगे डॉट 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 करके फोर मतलब क्या है फोर स्टूडेंट्स यहां पे फोर है एक सेकेंड वॉट वी सी लास्ट में फोर है तो फोर स्टूडेंट्स नाइनटी सिक्स स्टूडेंट्स क्या है फोर स्टूडेंट्स हैज गॉट नाइनटी सिक्स मैंने क्या होगा फोर स्टूडेंट्स हैज गॉट मोर देन फोर स्टूडेंट फोर स्टूडेंट्स हैज गेट मोर मोर देन ऑल अदर अंडरस्टूड मोर देन टाइप मतलब क्या होता है चार लोगों ने सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया मोर देन मोर देन मोर देन नाइन और मोर देन इक्वल टू नाइन यू कैन से ओके तो इसको बोलते हैं लेस देन टाइप हो जाए ये मोर देन टाइप हो जाए यू कैन से अंडरस्टूड तो ये आपको पता होना चाहिए लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ये क्या है क्यूबेटिव फ्रीक्वेंसी का टू टाइप्स है यू कैन से क्यूबेटिव फ्रीक्वेंसी का टू टाइप्स क्यूबेटिव फ्रीक्वेंसी का दो टाइप क्या क्या है लेस देन टाइप लेस देन टाइप मोर देन टाइप ओके तो आप लोगों को समझ में आ गया अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे यहां पे हैव यू सीन दैट थिंग यहां पे फर्स्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे प्लीज सी हो भैया प्लीज लुक हो भैया प्लीज लुक एट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आप डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे प्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बहुत हम विल बी यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उससे ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके उसके लिए क्या होता है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही होता है 
of frequency distribution. Of frequency distribution. तो इसमें graphical representation में क्या-क्या होता है? एक होता है bar diagram. Okay, bar diagram. तो आप bar diagram में कैसे वो represent करते हैं? वो भी हम देखेंगे अभी. यहाँ पे लिखो one. Two, three, four, five, six, seven. ऐसे करके चल रहे हैं. Dot, dot, dot. चल रहे हैं. अब यहाँ पे suppose ले लो five, ten, fifteen, twenty-five, five, ten, fifteen, twenty, twenty-five. Dot, 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 dot. आगे जा रहे हैं. Okay. अब देखो क्या बोला zero to one. हमने यहाँ पे देखे थे. Zero to one में. पहले example पे चलते हैं. कहाँ गया ये एग्जांपल? जीरो मार्क्स का तो एक स्टूडेंट है, जीरो टू हाँ ठीक है तो एक स्टूडेंट है और एक मार्क्स का कितने हैं? सपोज टू स्टूडेंट्स हैं, एक मार्क्स का टू स्टूडेंट है, यहाँ पे ले लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे ले लो मार्क्स वन मार्क का कितने स्टूडेंट है जीरो मार्क का वन तो इधर इधर है वन मार्क का कितने स्टूडेंट है टू स्टूडेंट्स है तो ये हो गया ठीक है जी ठीक है जीरो टू वन हम क्या करेंगे जीरो टू वन जीरो और वन में कितने हैं जीरो और वन में कितने हैं जीरो टू वन में कितने थ्री स्टूडेंट्स है तो हम हम थ्री में मार्क कर देंगे जीरो टू वन ये जीरो है जीरो टू वन ओके अब टू 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 थ्री में कितने हैं टू 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 थ्री टू और थ्री टू और थ्री में कितने बच्चे सपोज टू और थ्री में थर्टीन बच्चे टू और थ्री में कितने बच्चे थ्री मार्क्स का सोलह है और सेवन मार्क्स का सोलह स्टूडेंट है ना ये क्यूमिटिव फ्रीक्वेंसी कीप इन माइंड दिस इज क्यूमिटिव मतलब क्या होता है सोलह माइनस सात कितना होता है सोलह माइनस सात इज नाइन नाइन स्टूडेंट है सोलह है दिस वन इज सिक्सटीन यहाँ पे जैसे वन प्लस किए थे यहाँ पे सेवन प्लस मतलब क्या हुआ 16, you can write 16. तो 16 over here, यहाँ पे क्या करेंगे? 16. Understood? 16 marks के, less than 2 to 3. उसके बाद 3 to 4 में क्या? 2 to 3. उसके बाद 4 to 5 में 36. इस तरह का कुछ representation होता है. 36 ऐसे ऐसे करके representation. तो ये क्या है? ये bar diagram. एक example ले रहा हूँ. I am not doing that. इसमें 16 marks है. तो कैसे हो गए? ये we are not discussing about the details. ठीक है तो एक example ले रहा हूँ. We are taking example. That you have to calculate. Number two is frequency polygon. ये सब basic है. This you should know. Frequency polygon में क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे किए थे. What we do? Relative frequency 0.1, 0.02. इस तरह का हमने किए थे. तो you have to represent it like that. अब एक ले लो जीरो हो गया. एक हो गया 0.5. एक हो गया 2.5. एक हो गया 4.5. एक हो गया 6.5. एक हो गया 8.5. ऐसे करके जा रहे. और यहाँ पे ले लो 5, 10, 15, 25. 30, 15 के बाद क्या होगा? 20 होगा। तो 25 ऐसे करके हैं। तो हम क्या करेंगे? जीरो जैसे three students था यहाँ पे। इसको mark कर दो। उसके बाद था 2.5 में कुछ values था। यहाँ पे था। ये mark कर दो। उसके बाद इधर mark कर दो। फिर इधर mark कर दो। जो भी value था, ठीक है? You mark it। हम diagram में ऐसे करके diagram बनाएंगे। What we will do? यहाँ से इसको connect कर दिया। फिर इसको connect कर दिया। फिर इसको connect कर दिया। फिर इसको, फिर इसको अब फिर क्या करेंगे इसको लास्ट 10 है ना 8.5 है 8.5 के बाद इससे ज़्यादा 10 ले लो 10 से ज़्यादा नहीं सपोज इसको 10 से कनेक्ट कर दो तो इस तरह का कुछ डायग्राम आएंगे डेट इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ठीक है आप बात करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोग्राम डेट इस वेरी इम्पोर्टेंट हिस्ट हिस्टोग्राम अब हिस्टोग्राम में क्या करेंगे ये दोनों को कंबाइन कर देंगे किस तरह कंबाइन करेंगे 
इसके मिडिल पॉइंट ले लो इसकी मिडिल पॉइंट ले लो इसकी मिडिल पॉइंट ले लो अब ये सारे चीजें हम कनेक्ट कर दें इस तरह का कनेक्शन ठीक है तो है यहाँ पे भी कुछ होगा ठीक है तो इस ये क्या है दैट दैट बिकम्स ए हिस्टोग्राम तो फिर ये क्या बन जाएगा हिस्टोग्राम बन जाएगा सिंपल उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अब एक और पैटर्न होता है एक और नंबर थ्री ओके वो क्या होते हैं लेट वी सो यू दैट डायग्राम ये देख रहे हो तो ये जो है इस तरह का जब डायग्राम आपको दिखेंगे बीट एग्जामिनेशन और कहीं भी तो उसको क्या बोलता है ये जो डेटा है दिस ये जो डेटा होगा इस तरह के आपको एक डायग्राम दे दिया बोला किस तरह के डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट इज ये ये जो है ये टाइम सीरीज डेटा है टाइम सीरीज डेटा कीप इन माइंड दिस दिस रिप्रेजेंट का टाइम सीरीज डेटा ओके अब एक और डायग्राम रिप्रेजेंट करने की एक और चीज है वॉट इज दैट One more is there. Let me write it. Fourth pie chart. Pie chart. तो आप लोगों को पता है? Pie chart में क्या होता है? आप लोगों को बहुत सारे exam में भी देखे हो आप लोग कहीं ना कहीं एक second इस sheet खत्म हो गया I think. Let me draw it. Pie chart होता क्या? इस तरह का diagram होता है. ठीक है? जैसे एक एक सर्कल होता है जैसे ये ये वन परसेंट दे दिया या ठीक है या ये थर्टीन परसेंट दे दिए ठीक है ये से ये सपोज थर्टी फाइव परसेंट दे दिए ये थर्टी सिक्स परसेंट दे दिए ऐसे कुछ डॉट 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 करके ऐसे होते हैं टोटल मिला के क्या होगा थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स कितना होता है सेवेंटी वन सेवेंटी वन और वन सेवेंटी टू और सेवेंटी फाइव टेन एटी फाइव एक एक फिफ्टीन परसेंट का दे दो यहाँ पे टोटल में अलग कितना हंड्रेड परसेंट तो इस तरह के डायग्रामेटिकली या सर्कल के सर्कल से मैं यदि कोई डेटा को रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज अ पाई चार्ट ये भी आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं ठीक है पाई चार्ट ठीक है तो ये ये सारे सेप्स एंड ऑल दिस थिंग्स डेटा को प्रेजेंट करने का तरीके है ठीक है दीज आर द बेसिक थिंग्स बेसिक थिंग्स ये आप लोग को पता होना ही चाहिए ठीक है नाउ वी डोट डिस्कस अबाउट समराइजेशन ऑफ डेटा समराइजेशन ऑफ डेटा वेरी इंपॉर्टेंट समराइजेशन ऑफ डेटा उसमें क्या क्या है फोर की एरियाज देर आर फोर की एरियाज की एरियाज वेन समराइजिंग इट सेट ऑफ नंबर वेन समराइजिंग सेट ऑफ नंबर्स नंबर वन क्या है सेंट्रलिटी 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 मतलब क्या था मिडिल वैल्यू सेंट्रल मिडिल वैल्यू ठीक है मिडिल वैल्यू और एवरेज यू कैन से और एवरेज उसको सेंट्रलिटी बोलते हैं ये की पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में रखना है सेंट्रलिटी का मतलब डिस्पर्सन डिस्पर्सन मतलब क्या था हाउ स्प्रेड आउट हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर फ्रॉम द वैल्यूज आर फ्रॉम एवरेज एवरेज मतलब मीन होता है ये तो पता है मैंने कितने स्प्रेड है मीन एक है मीन मीन का कितना आसपास में डेटा है कहाँ है मीन से काफी दूर है मीन के पास है कहां पे है तो ये जिसके लिए हम क्या कहें उसको दैट इज नोन एज डिस्पर्सन कितना फैला हुआ है डेटा फ्रॉम द मीन ओके दैट इज रेप्लीकेशन दिस इज द स्टैटिस्टिकल टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस इन फ्यूचर रेप्लीकेशन Replication means how many values are there in the sample? How many values are there in the sample? 
number four is ship. Okay, ship. The data distribution. Data is distributed. The data ship means the data distribution. Data distribution. Which areas? Yeah, data distribution. The shape क्या होता है data distribution मतलब इस तरह का एक suppose है और इस तरह का data है okay तो ये data distribution इधर यहाँ पे चारों तरफ आप हमारा data data present है ठीक है तो तो data distribution वो वो किस तरह के तो तभी आप लोग का probability distribution का बात करेंगे जैसे ना binomial होगा फिर poisson होगा normal distribution जैसे normally distributed है या कुछ data है या इस तरह से distributed है कुछ data है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे ऐसे ऐसे पे डिस्ट्रीब्यूट हाउ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट दैट आल्सो वी शुड नो ठीक है ठीक है उसके बाद आप तीन और इंपॉर्टेंट चीजें थ्री मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है एक है मीन पेज से शो खत्म हो गया प्लीज वेट थ्री मेन काइंड्स ऑफ एवरेज नंबर 1 क्या है मीन मीन मतलब पता है क्या होता है एरिथमेटिक मीन सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द रेप्लिकेशन मीन क्या होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन क्या होता है रेप्लिकेशन तो आपको समझ में आ गया हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द सैंपल तो उसको मीन बोलते हैं नंबर टू मीडियन The middle value, the middle value, when all the numbers, when all the numbers are ranked in order. One sec. आर रैंक इन ऑर्डर ठीक है एक होगा नंबर थर्ड इज मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन सैंपल द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन सैंपल ओके These are mostly used mean, median mode. ये statistical analysis में बहुत ज़्यादा use होते हैं, ठीक है? This mean, media, mean, median and mode, okay? अब mean कब use होते हैं? Mean is used. Mean कब use होते हैं? Mean is used. ये सब लिखना चाहिए. Mean is used when the shape of the sample, the shape of the sample is appropriate 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 one second appropriate ab appropriate matlab kya hota hai appropriate means appropriate means normal distribu normally distributed normally distributed okay it's called median when the shape of the data is distorted distorted we use median m e d x second we use median ye key points very important hai we use median median is not dependent on the shape of the data matlab kya that is median is not dependent on the shape of the data okay a mode 
मोड क्या होता है मीन मोड वी आर टॉकिंग अबाउट मोड नो इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द डेटा इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द डेटा इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट बट वेन द सैंपल is normally distributed is normally distributed but when the shape a uh, sample is normally distributed mode is usually mode is usually close to the mean example le lo aise अब मोड वाले क्या हो ये ये जब ये क्या यहाँ पे मैक्सिमम डेटा है या ये ये क्या होता है मैक्सिम मैक्सिमम वैल्यू फोर या फाइव मैक्सिमम काउंट ऊपर भी है तो यहाँ पे मीन भी सेम है मीन भी यहाँ पे है मोड भी इधर है और मिडिल वैल्यू भी इधर ही होंगे तो मीडियन इज ऑल्सो वही है बट डज नॉट डिपेंड डजेंट डिपेंड ऑन शेप लेकिन ये मीन क्या है डिपेंड ऑन शेप दैट द थिंग अब मीन ऑफ अनग्रुप डेटा इसका फॉर्मूला लिखते मीन ऑफ अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा मीन ऑफ अनग्रुप डेटा में क्या है एक्स ऑफ इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन अपॉन एन अब ये जब मीन है मीन मीन इज ऑल्सो नोन इसको हम लोग अलग एक टर्म लिखते हैं मीन को हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ठीक है अब मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा मीन फ्रॉम ग्रुप ग्रुप डेटा इसमें क्या होगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन ठीक है आई इक्वल टू वन टू एन इस तरह की क्या होता है फ्रीक्वेंसी है एंड दिस वन इज द वैल्यू ओके तो एफ आई इंटू एक्स आई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे प्लस करते रहेंगे तो यू विल गेट दीन हम मीडियन की बात करते हैं मीडियन फ्रॉम अब मीडियन का फॉर्मूला है कुछ मीडियन व्हेन डेटा व्हेन द टोटल डेटा व्हेन टोटल डेटा इज ऑड देन मीडियन इक्वल टू इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन वही मीडियन है वेन वेन टोटल डेटा क्रॉस करके इसको एन लिखो कॉमा देखे टोटल डेटा एन तो क्या होगा एन वेन एन इज इवन देन मीडियन इक्वल टू एन बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन एन बाई ट्रूथ प्लस एन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन ये वाला फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला सारा आप लोग को पता होना चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे मीडियन ऑफ अब ये मीडियन फॉर ग्रुप डेटा मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा ये भी हम लोग को जाना जरूरी है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके लेट मी सी द फॉर्मूला प्लीज वेट ये क्या था ये जो था ये जो मीडियन था दिस आर फॉर अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा इसके ऊपर 
मीडियन फॉर फ्रॉम ग्रुप डेटा ये अनग्रुप था मना मीडियन फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा एम इक्वल टू एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ ऑफ एम सारे में बताऊं क्या हो रहे इंटू एल प्लस एल ऑफ एम ऐसे कुछ है वेर सी इक्वल टू क्या है सी इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट्स नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन क्लास इंटरवल इन क्लास इंटरवल इन क्लास इंटरवल बिलो द वन कंटेनिंग द मीडियन बिलो द वन कंटेनिंग द मीडियन एफ एम क्या है इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेजरमेंट्स नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन द क्लास इंटरवल इन द क्लास इंटरवल कंटेनिंग द मीडियम ओके L equal to width of the class interval of the class interval. Okay. L of m equal to the lower boundary. अब एक example देके समझेंगे इसको. Lower boundary of the class interval of the class interval. the class interval containing the median okay to aapko is a c equal to number of measurements in class interval below the one containing the median fm maine bata diya containing the median l is the width of the class interval abhi kya hai actually if people want to know about it जैसे कोई भी एक टेबल ले लो तो यहां पे क्या है लेस देन टाइप मोर देन टाइप सारे वैल्यूज दिए हुए लेट मी टेक एन एग्जांपल। हम्म इसको क्या करते हैं टोटल हम हम देखेंगे टोटल डेटा कितना है जैसे एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल। लाइफ लाइफ ऑफ बल्ब लाइफ ऑफ बल्ब इन आर्स यहां पे फ्रीक्वेंसी ले लो यहां पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे ले लो क्यूमरेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमरेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है लेस देन मोर देन ये सारे होंगे लेस देन मोर देन और यहां पर ले लो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जरूरत नहीं इसकी एग्जांपल इतने ही ले लिया मैंने अब यहां पर ले लिए आर्स ले लो ये 510 टू 590 590 टू 670 670 टू 600 750 750 to 830 dot 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 ऐसे करके लिए हुए हैं ठीक है आह one two five one two five eight thirteen twenty six आह ये ले लो twenty twelve इस तरह के ले रहे ठीक है और ये आप क्या relative frequency वो divide by hundred करके करते हैं total यहाँ पे करके hundred आ रहे suppose ठीक है ये zero point zero one zero point zero two ये तो पता है dot 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 ये क्या होगा total क्या होगा और point zero zero ये भी क्लियर है आप मोर देन टाइप ले लो वन थ्री एट सिक्सटीन ट्वेंटी नाइन फिफ्टी फाइव 
75 ऐसे करके डॉट डॉट चल रहे ठीक है इसमें क्या होंगे मोर देन में क्या होगा 100 उसे 100 माइनस वन नाइन्टी इस तरह से कुछ चल रहा है इतना तो आप लोग क्लियर है ये एक एग्जाम्पल ले लो आप एन बाई टू करो एन इक्वल टू कितना हंड्रेड है एन इक्वल टू हंड्रेड तो एन बाई टू करो इक्वल कितना फिफ्टी आप एन बाई टू इक्वल फिफ्टी आप लेस देन टाइप में आप देखो फिफ्टी की वैल्यू लेस देन टाइप में फिफ्टी कौन सा फिफ्टी फाइव यू कैन से फिफ्टी फाइव यू कैन टेक ठीक है लेस देन टाइप में फिफ्टी फाइव लेस देन टाइप ये वाला ठीक है लेस देन टाइप में क्या हो गया फिफ्टी फाइव हो गया ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू हंड्रेड हो गया एफ ऑफ एम इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ एम एफ ऑफ एम ये फिफ्टी फाइव है तो दिस वन इज द एफ ऑफ एम दिस इज द एफ ऑफ एम ओके दिस वन इज द एफ ऑफ एम आप लोगों को समझ आ गया ये एफ एम क्या एल इक्वल टू एट्टी एल इक्वल टू एटी एटी फाइव ले लिए तो एल इक्वल टू एट्टी एट्टी कौन सी है एल क्या है लेट मी सी फर्स्ट एल इक्वल विथ ऑफ द क्लास इंटरवल एल इक्वल टू ये एफ एम इक्वल टू क्या ले लिया मैंने एफ एम इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अब एल इक्वल टू एट्टी एट्टी कैसे दोनों का सेवन फिफ्टी और एट सिटी का डिफरेंस कितना है सेवन फिफ्टी और एट थर्टी का डिफरेंस कितना एट्टी तो दिस इज द विथ ऑफ द क्लास इंटरवल ये भी समझ आ गया एल इक्वल टू एट्टी और एल ऑफ एम एल ऑफ एम एल ऑफ एम क्या है Let me see. The lower boundary of the class interval containing the median. Median क्या है? 55 है ना? उसका lower boundary कितना है? Lower boundary is इसके suppose 750. 750 है, तो 750 हो जाएंगे. 750 यार जो भी है, whatever. The L of M will be this. L of M equal to 750 या whatever it will be. ठीक है? तो ये वाला value होगा. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? For values सारे put कर देंगे and we find out the median. Hope it is clear. होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज वट आई एम डूइंग हाँ और उसके बाद C C का वैल्यू निकालने बोलेंगे तो ये 55 के ऊपर क्या है 29 है ना दिस वन तो दिस वन इज C तो C इक्वल टू कितना होगा C इक्वल टू 29 तो इस तरह से आप लोग को वैल्यूज निकालने पड़ेंगे निकाल के आपको सॉल्व करने एंड द एंड यूल गेट द मीडियम ऑफ द ग्रुप डेटा ठीक है आप क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियम एंड एंड मोड ओके symmetric uh, uh, symmetric is different thing for and uh, asymmetric distribution for asymmetric distribution ye jo humne yahan pe example liye the ek 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 diagram banaye the kya kya hai ye wala this one is symmetric distribution isko bolta symmetric symmetric distribution ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन माइनस मीडियन मीन माइनस मीडियन इक्वल टू वन थर्ड मीन माइनस मोड और थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन इक्वल टू मीन माइनस मोड और थ्री मीन माइनस मीन इज टू मीन टू मीन इक्वल टू टू मीन प्लस मोड इक्वल टू थ्री मीडियन तो ये एक रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप आप लोग को याद रखना है कब पूछ भी सकते हैं ठीक है वो इतने तक आप लोग को क्लियर हो गए आप हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन की डिस्पर्शन ऑफ डेटा डिस्पर्शन डिस्पर्शन का मतलब आप लोगों को पता है स्प्रेड आउट क्या कितना फैला हुआ है डिस्पर्शन मींस हाउ स्प्रेड आउट स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर द वैल्यूज आर अराउंड एवरेज मीन से कितना फैला हुआ उसको डिस्पेशन बोलते हैं इसमें डिस्पेशन का टाइप्स है नंबर उसमें भी क्या है फोर फोर थिंग्स वी शुड नो स्टैंडर्ड डिविएशन 
standard deviation number 2 is variations number 3 is standard error number 4 is confidence interval now for is confidence interval number 5 is interquartile range one interquartile range and number 6 is range okay तो ये छह चीजें हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस स्टैंडर्ड एरर कॉन्फिडेंस इंटरक्वार्टर रेंज इंटरक्वार्टर रेंज एंड रेंज ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड डिविएशन सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नंबर वन इज स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर टू वेरिएंस नंबर थ्री स्टैंडर्ड एरर नंबर फोर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फाइव इज इंटरक्वार्टर रेंज एंड सिक्स इज रेंज okay so when you are going to use standard deviation when you are going to use uh, this um, interquartile range this you, have, you should know okay so standard deviation is used standard deviation is used when the data is normally distributed जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यू विल यूज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड व्हेन द डेटा इज स्कूड वी यूज इंटरक्वार्टर रेंज क्वार्टर रेंज आई क्यू आर okay so standard deviation of what is the formula we should know this formula also standard deviation <coughs> s equal to standard deviation s equal to root over summation of x minus x bar whole square upon n minus 1 where x bar is mean mean of the sample n is the size of the sample size of the sample okay size of the sample so this is the formula to yahan pe kya kar raha hai ek 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 data point ke sath kya data point mein kya what we will do we will be subtracting the mean of it and we have to square it and we have to find the sum of each and every term in that way okay and divided by n uh, n minus 1 if you uh, if you do the square root you will get the standard deviation now we are going to discuss about interquartile range iqr this is a very interesting topic this iqr what you have to do is ke direct main ek example le leke so yeah when it is not uh, properly screwed you can say one this one okay one diagram is this okay आप एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन सेक तो इसमें क्या है व्हेन द साइज ऑफ द मैसेज कमेंट or review can say make it review size of the review becomes longer the number of people people decreases matlab kya hota hai jab आपने रिव्यूज देखें फ्लिपकार्ट में जो बड़े बड़े साइज के रिव्यूज है वो बहुत कम लोग लिखते हैं बड़े बड़े साइज के रिव्यूज ठीक है और छोटे रिव्यूज बहुत 
तो क्या होते हैं जब छोटे रिव्यूज साइज आप लिखो साइज ऑफ मैसेज और यहां पे लिखो ऑडियंस ओके ऑडियंस क्या होता है जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े मैसेज साइज ऑफ द मैसेज इंक्रीजेस तो क्या हुआ ऑडियंस कम होने लगते हैं तो दिस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यूड स्क्यूनेस अब इसमें क्या है एक है राइट right स्क्यूनेस एक होता है लेफ्ट पॉजिटिव स्क्यूनेस एक होता है नेगेटिव दिस वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड ओके एंड दिस वन इज नेगेटिवली स्क्यूड स्क्यूड ओके अब ये जो है जो पॉजिटिवली स्क्यूड है इसमें मीन 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 इज ओवर हियर मीन इसी पोजीशन में होता है हमेशा मीडियन इज समवेयर हियर दिस वन इज द मीडियन एंड मोड इज समवेयर हियर दिस वन इज मोड ओके आप लेफ्ट आप नेगेटिवली स्क्यूड के बात कर रहे सपोज आप फ्लिपकार्ट में एग्जाम्पल ले लो फ्लिपकार्ट में जब बिग बिलियन डेज आते हैं बिग बिलियन डेज दिस इज अ बिग बिलियन डेज पोजिशन ठीक है तो क्या होता है सेल क्या होता है सेल या फिर सेल ले लो सेल इंक्रीज इन इन बिग बिलियन डेज बिग बिलियन डेज और जब नॉर्मल डेज होते हैं दीज आर ऑल नॉर्मल डेज नॉर्मल डेज तो नॉर्मल डेज में सेल वही होते सेम होते नहीं होते तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड इसमें मीन कौन सी होते मीन इधर होंगे दिस इज मीन देन मीडियन इधर कहीं होंगे दिस वन इज मीडियन और मोड किधर है मोड ये वाला तो जो हाइस्ट होंगे वही मोड होते हैं जब पीक होते हैं दिस वन दैट वन इज मोड तो दिस आर द एग्जाम्पल्स अब हम क्या करेंगे इंटर क्वार्टर रेंज आई क्यू आर ये सारे बारे में डेटा इस तरह का होगा तो वी आर गोइंग टू यूज आई क्यू आर कीप इन माइंड नाउ लेट स्टार्ट विथ सम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल ऑल दीज थिंग्स ये हमारे काम के आगे आगे के जो सारे काम आएंगे सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है क्वार्टाइल उसके बाद है डिसाइल परसेंटाइल उसके बाद नंबर टू में आएगा आई क्यू आर शीट का नंबर एक सौ रुपया नंबर टू इज आई क्यू आर और आई क्यू आर से क्या निकलेगा आउटलाइंस ओके अब वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स उसके बाद क्वांटाइल नंबर फोर इज स्क्यूनेस एंड नंबर फाइव इज कटासिस सारे डिस्कस करेंगे हम लोग ओके तो लेट्स टॉक अबाउट पार्टिशनल वैल्यूज पार्टिशनल वैल्यूज अब वैल्यू को कोई भी वैल्यूज है वैल्यू उसको हम तीन टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं एक तो क्वार्टाइल एक होता डिसाइल और एक होता परसेंटाइल ओके अब क्वार्टाइल क्या है क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर आपने सुना क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ वहां से डिराइव हुआ क्वार्टर क्वार्टाइल डिराइव फ्रॉम डिराइव फ्रॉम क्वार्टर ओके इट डिवाइड्स द सीरीज इन फोर इक्वल पार्ट्स जो भी डेटा रहेगा उसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अब देखते हैं This one is Q1, Q1, first quartile, second quartile, 
ये थर्ड क्वार्टर है ये फोर्थ क्वार्टर है ये तो ठीक है अब यहाँ पे क्या है ये वाला चीज हमारा इंपॉर्टेंट है और ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है दिस वन इज हाफ दो क्वार्टर बिना का आधा होता है दिस वन इज हाफ मिडिल पोर्शन ओके दिस वन इज हाफ तो क्यू वन एंड क्यू थ्री इज इंपॉर्टेंट क्यू वन दिस पोर्शन इज क्यू वन एंड दिस पोर्शन इज क्यू थ्री क्यू वन एंड क्यू थ्री आर ऑलवेज इन डिस्कशन ओके क्यू टू एंड क्यू फोर आर नॉट इंपॉर्टेंट Q2 and Q4 are not important. Are not important. क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है देखते हैं Q2 क्या है मिडिल पोर्शन है मिडिल पोर्शन चाहिए ना तो मैंने मीडियम से भी निकाल सकता हूँ एंड Q4 फोर इज द लास्ट वन टोटल वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू है Q4. फोर दैट दिस इज द लास्ट वैल्यू यू कैन से तो इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे मिडिल वाले और लास्ट वाले की हमें जरूरत ही नहीं है ठीक है वी वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर माने फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या है ये ट्वेंटी इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज इसमें क्या है क्यू वन इक्वल टू क्या होगा क्यू वन इक्वल टू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम वन इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम क्यू टू इज टू इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम टू टू क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो गया एन प्लस वन बाई टू आइटम ये क्या हो गया ये मीडियम हो गया दिस वन इज ए मीडियम जैसे मैंने बोला था एक है थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम क्यू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ सॉरी एन प्लस वन एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम इसकी जरूरत है एंड क्यू फोर इक्वल टू क्या है फोर इंटू एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम यहाँ पे क्या होगा फोर फोर गया तो क्या एन प्लस वन बाई टू एन तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही एन है तो एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन तो आइटम हो सकता है नहीं हो सकता है दैट मीन्स क्या सीरीज इज नॉट डिवाइडेड एट ऑल इधर सीरीज को क्रॉस करेगा सीरीज इज नॉट डिवाइडेड एक सेकेंड डिवाइडेड एट ऑल ओके okay. तो हम क्या करेंगे Q1, Q3 निकालते हैं इससे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल और इससे हम इंटर क्वार्टर रेंज की बात करेंगे इंटर क्वार्टर रेंज लेट्स टॉक अबाउट इंटर क्वार्टर रेंज रेंज अब हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में बातें इंटर क्वार्टर रेंज लेट से वी हैव ए नंबर लाइन किस तरह का नंबर लाइन है ऐसे एक नंबर लाइन है ये है मीन दिस वन इज मैक्स ओके जीरो एक दो तीन क्यू वन है ये इवनली मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया बट ऑल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट दिस इज इक्वल टू दिन से दिस पोर्सन इज इक्वल टू दिस पोर्सन इक्वल टू दिस पोर्सन इक्वल टू दिस पोर्सन सारे इक्वल है ठीक है ऑल आर इक्वल Q1, Q2, Q3, and this one is Q4. क्यू फोर ये तो ठीक है क्यू वन इज द मीडियम ऑफ द लोअर हाफ क्यू वन इज द मीडियम ऑफ द लोअर हाफ ये पच्चीस परसेंट ये पचास ये पचहत्तर और ये सौ क्यू वन इज द मीडियम ये हाफ में जब डिवाइड हो जाएगा हाफ में डिवाइड होगा तो क्यू वन इज द मीडियम क्यू वन इज द मीडियम of the lower half okay q3 is the median of the upper half q3 is the median of the upper half 
ऑफ द डेटा ओके अब आई क्यू आर का फॉर्मूला क्या है आई क्यू आर इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन ओके दिस इज द फॉर्मूला अब आउटलाइन क्या होता है एग्जाम्पल ले लो आपके यू पीपल आर इन क्लास ट्वेल्थ ओके तो क्लास ट्वेल्थ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वट इज द एज एक्चुअली देर कैन बी सेवेंटीन दे कैन बी एटीन दे कैन बी नाइनटीन दे कैन बी ट्वेंटी चलो दे कैन बी सिक्सटीन ऑल्सो वी आर टेकिंग ऑल दिस थिंग सिक्सटीन टू ट्वेंटी वी आर टेकिंग एवरी थिंग फॉर क्लास ट्वेल्थ कैंडिडेट्स ओके एंड इफ ए पर्सन इज हैविंग द एज ऑफ फोर्टी फाइव तो इज इट पॉसिबल द क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट इज ए फोर्टी फाइव ओल्ड ईयर ओल्ड मैन ही कैन बी he can be because there is a right to education also he can be a, a, a student but he cannot be a school a student of a normal school or he will be from open learning and something like that okay so for that student the, that student will be considered as a outlier outlier in a school aapke class mein yadi koi aa jaye 50 saal ka ek banda padhne ke liye to fir aap log kya rahas ho gaya are itni age hai ye hai wo aap log karoge that means kya that is considered an outlier usko outlier ka tarah hum log so that 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 cannot be oh, they, 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 uh, that person cannot be a friend of yours okay to aap log kya karoge you will treat uh, that person uh, in a different way different manner usko hum log kya bolte hai outlier the outlier kya baat karte hai okay sometimes a data point sometimes we may have a data point sometimes we may have a data point that is either all the way to the right either all the way to the right either all the way to the right that's very high or either to the left either to the left that is very low example in number line mein is taraf hoga to kya hoga low hi hoga idhar hoga to kya hoga high hoga that's what i am saying to so, so kya bolte usko outlier that is known as outlier usko outlier bolte ठीक है अब क्या हो गया यू आउटलायर को कैसे हम लोग ये करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउटलायर कैसे हम फाइंड करेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड इफ ए नंबर इज एन आउटलायर इफ ए नंबर is an outlier outlier the outlier will exist the outlier will exist outside of outside of q1 minus 1.5 into iq1 to q3 प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू आई अब क्या हो रहे हैं ये सारी चीजें अभी आप एग्जांपल लेके समझ जाएंगे डो नॉट वरी अबाउट इट ओके ये एक रेंज है इस रेंज के बाहर कोई भी डेटा होगा दैट इज कंसिडर्ड ए आउटलायर ओके अब कैसे करेंगे एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल फाइव एट फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स 235 एक डेटा ले लिया 235 10 18 3 12 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे डेटा ले लिया एक ये ले लिया और एक ले लिया मैंने सपोज कर लो -19 तो हमें क्या दिख रहा है ये एक आउटलायर है ये एक आउटलायर है ये तो आप हमें समझ में आ रहा है -19 एंड 235 बोथ आर आउटलायर्स ठीक है ये मुझे दिख रहे हैं अब आप क्या करेंगे इसको हम अब देयर आर न्यूमरस डेटा आप करोड़ सब डेटा इतने सारे डेटा पॉइंट है तो उसमें कैसे निकालेंगे तो आप वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो तो फॉर दैट व्हाट विल डू अरेंजिंग द डेटा द डेटा इन एसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर उस ऑर्डर में डालना पड़ेगा तो सबसे मिनिमम कौन सा माइनस नाइनटीन माइनस नाइनटीन 
उसके बाद थ्री है थ्री है उसके बाद फाइव है सिक्स है थ्री फाइव सिक्स या उसके बाद थ्री फाइव सिक्स टेन टेन के बाद क्या है इलेवेंथ है नहीं ट्वेल्व उसके बाद ट्वेल्थ के बाद फिफ्टीन एटीन फोर्टीन भी है फोर्टीन इज ऑल्सो देर फोर्टीन फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी सिक्स कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी सिक्स हो गए एक और आएगा कोई ट्वेंटी सिक्स के ऊपर कुछ है ट्वेंटी सिक्स के ऊपर एटीन हो गया ट्वेंटी सिक्स हो गए और कुछ कोई डेटा फिफ्टीन माइनस नाइनटीन है थ्री है थ्री मैंने ले ली फाइव एट फाइव सिक्स अच्छा एट मैंने एट एट इज देयर एट आई नॉट रेडी एट ठीक है इतना सारा है एट इतने सारा डेटा ठीक है फोर्टीन फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी सिक्स और एक आएगा टू थर्टी फाइव तो कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व दिस ट्वेल्व डेटा पॉइंट्स ओके नेक्स्ट यू फाइंड द मीडियन अब हम मीडियन निकालेंगे इसकी हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन अब देखते हैं लेट मी राइट इट प्रॉपरली माइनस नाइनटीन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी फाइव तो मीडियम क्या होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डेटा है ट्वेल्व मतलब क्या होगा एन ट्वेल्व है मतलब क्या हो गया ट्वेल्व बाई टू सिक्स वी कैन से एक ये हो गया एक मिनट रुको तो व्हाट इज द मीडियम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वट विल डू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह बारह मतलब कितना हो गया ट्वेल्व बाई टू प्लस ट्वेल्व बाई टू प्लस वन इक्वल कितना हो गया सिक्स प्लस अपॉन टू इसका होल तो क्या हो गया ट्वेल्व बाई टू सिक्स प्लस सेवन बाई टू ऑब्जर्वेशन सिक्स प्लस सेवन कितना होता सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थर्टीन बाई टू एन बाई टू मतलब टू सिक्स जर सिक्स ऑब्जर्वेशन सिक्स ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वी कैन से दिस इज द मीडियम दिस वन इज द मीडियम ओके सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पे एक ये डेटा पॉइंट हो गया ये एक डेटा पॉइंट तो दिस वन इज क्यू वन ये आपको समझ में आ रहे यहाँ पे अरे एक दो तीन चार पाँच छ है इसमें कौन सा डेटा पॉइंट होगा एक ये डेटा पॉइंट ले लो और एक अठारह ये, ये ये वाला पूरा डेटा पॉइंट ले लो सपोज आई एम टेकिंग दिस वो पाइम की है यहाँ पे क्यू वन हो गया यहाँ पे क्यू वन हो गया ये क्यू टू दिस वन इज क्यू थ्री सपोज क्यू वन इज हाउ मच क्यू वन इक्वल टू क्यू वन इक्वल टू फाइव एंड Q3 थ्री इक्वल टू फिफ्टीन अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा ये कैसे होंगे ये या ये इसको हम हमें Q3 थ्री लेना आई एम टेकिंग दिस इज क्यू थ्री डू नॉट वरी अबाउट इट आई एम टेकिंग दिस इज क्यू थ्री ओके यदि मैं इसको इसको यदि मैं मीडियम लेता तो इधर इधर एक एक डेटा हो जाता और इस तरफ दो हो जाते मैंने इधर दो ले ली इधर तीन ले ली सेम बात है तो आई एम टेकिंग क्यू थ्री एज फिफ्टीन ओके तो आई क्यू आर क्या होगा यहाँ पे Q ये हो गया उसके बाद Q1 वन माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू आई क्यू आर इक्वल टू कितने क्यू थ्री माइनस क्यू वन तो आई क्यू आर निकालिए आई क्यू आर इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन इक्वल टू क्यू थ्री जाओ मच फिफ्टीन माइनस फाइव इक्वल टू टेन दिस वन इज द आई क्यू आर अब एक रेंज क्रिएट करते हैं लेट्स टेक ये फॉर्मूला लगाते हैं क्यू वन माइनस वन पॉइंट फाइव क्यू वन माने फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू आई क्यू आर टेन टू ये क्या है उसके बाद क्या है क्यू थ्री आई थिंक हाँ क्यू थ्री प्लस क्यू थ्री इज हाउ मच फिफ्टीन प्लस वन पॉइंट फाइव 
इंटू आई क्यू आर आई क्यू आर हम टेन ये रेंज है इस रेंज का बाहर जो भी होगा वो आउटलायर है इक्वल टू इक्वल टू ये क्या हो गया फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू टेन कितना को वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इज फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन इज हाउ मच फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन टू ये कितना हो गया वन फिफ्टीन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इज थर्टी तो टेन माइनस टेन और थर्टी का बीच में जो भी है वो ऑलर ओके और माइनस टेन का इधर जो होंगे जैसे क्या है माइनस टेन के बाद क्या आ गया ये माइनस नाइनटीन तो देखो दी ये आउटलायर हो गया और क्या बोले यहाँ पे वट इट इज सेड थर्टी थर्टी के बाहर जो भी आएगा थर्टी के बाहर जो भी है थर्टी के बाहर क्या है टू थर्टी फाइव है तो दिस इज ऑल्सो एन आउटलायर आप लोग को समझ आ गया ये आउटलायर कैसे निकालेंगे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला यू शुड कीप इन माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर ओके तो दिस इज दिस इज द वे वे गोइंग टू फाइंड द आउटलायर अब डिसाइल है परसेंटाइल है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स डिसाइल परसेंटाइल एंड ऑल दिस थिंग्स परसेंटाइल तो आप लोग ने कॉलेज में और कॉलेज वगैरह में इतनी परसेंटाइल आया यू हर्ड अबाउट इट अब देखते हैं क्या होते हैं पहले हम बात करेंगे डिसाइल और लेट्स टॉक अबाउट डिसाइल डिसाइल में क्या है डिराइव फ्रॉम डिकेड डिराइव फ्रॉम डिकेड इसका मतलब क्या है वी डिवाइड द सीरीज द सीरीज इंटू टेन इक्वल पार्ट तो क्या होगा डी वन इक्वल टू क्या होगा एन प्लस वन बाई टेन डी वन इक्वल टू वन इंटू एन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन टेन आई टेन ऐसे करके आप डी टू निकालोगे डी थ्री निकालोगे डॉट 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 डी नाइन इक्वल टू नाइन इंटू एन प्लस वन बाई टेन आई टेन ओके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो हमारे क्या होता है डी टेन हम कभी यूज नहीं करेंगे डी टेन इज नेवर यूज डी टेन करने से क्या होगा लेट मी टेक वन शीट हाँ देखिए d10 टेन यदि करें तो 10 इंटू एन प्लस वन बाई टेन डी टेन यदि करें टेन इंटू एन प्लस वन बाई टेन था आइटम टेन टेन वन तो एन प्लस वन था आइटम ये हो नहीं सकता तो क्या होगा d1 वन टू डी नाइन इज यूज तो आपको एक सीरीज दे देगा उसमें बोलेगा d1 या d9 ये निकालने के लिए तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग ओके तो वो तो आप लोग कर लोगे अब हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल की परसेंटाइल परसेंटाइल इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज इट मीन्स टू डिवाइड ठीक से लिखते हो डिवाइड द सीरीज into four equal parts into 100 equal parts sorry 100 into 100 equal parts to wo kya hai isko bolte percentile jaise p1 equal to 1 into n plus 1 by 100 item aise karke p9 dot 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 p19 p99 tak kyunki 100 wala nahi lenge koi fayda nahi uski 99 इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड आई टेन ओके तो ऐसे करके आपको यदि परसेंटाइल निकालने बोले यू टू फाइंड आउट द परसेंटाइल अब हम लोग क्या करें एग्जाम्पल आप हम लोग बात करेंगे क्वांटाइल की विल टॉक अबाउट क्वांटाइल Let's talk about quantile. अब quantile क्या होता है पहले के example लेते हैं 
फिर हम कॉन्टेंट को अच्छे समझेंगे रिलेटेड टू परसेंटाइल ओनली सैंपल ऑफ हाइट क्या दिया वन सिक्सटी एट वन सेवेंटी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन एटी टू वन फोर्टी वन सेवेंटी फाइव वन एटी वन सेवेंटी वन नाइन्टी ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ डेटा पॉइंट्स ठीक है अब उसको हम सॉर्टेड सॉर्ट सॉर्ट कर लेंगे लेट मी टेक फ्यू मोर शीट्स नाउ लेट सॉर्ट इट शॉर्टिंग करने के बाद क्या होगा 140, आप लोगों को यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं दिख जाए तो प्लीज डो नॉट ठीक है तो वरी अबाउट इट ठीक है तो हो ही सकते हैं आप लोग क्या करोगे वो कमेंट में डाल देना सर दिस वॉज ए मिस्टेक ठीक है तो फिर आई विल लुक इन टू इट यदि मिस्टेक होगा तो इट्स ओके रिप्लाई होगा देर वन सेवेंटी फाइव वन एटी वन एटी टू वन नाइन्टी ये डेटा दिया होगा जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया ओके अब फिफ्टी परसेंट आई ये जो वन सेवेंटी है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव ये वन सेवेंटी है दिस वन इज मीडियम एक दिस इज मीडियम ओके और ये जो है इसको हम बोलते हैं फिफ्टी परसेंट आई फिफ्टी परसेंट आई क्यों क्या क्यों बोल रहे हैं ये सारे बताएंगे एंड दिस वन इज द नाइन्टी परसेंट आई डी नाइन्टी परसेंट आई नाइन्टी ओके आप फॉर्मूला में डालो यू विल गेट इट इज अ परसेंट आई पी नाइन्टी करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू वन wow, 182 टू इज द नाइन्टी एट परसेंट टाइल ओके अब क्या होता है फिफ्टी परसेंट टाइल मीन क्या होता है लेट्स लाइक इट फिफ्टी परसेंट टाइल फिफ्टी परसेंट मीन्स क्या होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन आर लेस देन वन सेवेंटी परसेंटाइल मतलब 50% परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन वन सेवेंटी एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन सेवेंटी ओके और नाइन्टी परसेंट आइल मतलब पहले एग्जाम्पल ये समझते हैं मीनिंग क्या है नाइन्टी परसेंट आइल परसेंट आइल मतलब क्या होता है नाइन्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज लेस देन वन एटी टू एंड टेन परसेंट ग्रेटर देन वन एटी टू ओके वो आप लोगों को समझ में आ गया अब क्या है ये एक्चुअली 50 परसेंट मतलब क्या हो गया 50 परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन दिस एंड 50 परसेंट वैल्यूज आर लेस देन आज ग्रेटर देन 170 इसका मतलब ये हो गया 50 परसेंट टाइल नाइन्टी परसेंट मतलब क्या नाइन्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन वन एटी टू वन एटी टू वन एटी टू से लेस होगा नाइन्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज एंड टेन परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन वन एटी टू तो ये हो गया ठीक है एक दो तीन चार ये टेन परसेंट ये ट्वेंटी ये थर्टी ये फोर्टी ये फोर्टी परसेंट ये फिफ्टी परसेंट ये सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी हंड्रेड इन दैट वे वी आर काउंटिंग आप लोगों को समझ आ गए ये टेन परसेंट है ये ट्वेंटी परसेंट थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड जैसे करके हमने बोला फिफ्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन दिस ठीक है फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी परसेंट नहीं फिफ्टी परसेंट लोग इस मार्क्स से कम लिखे हैं फिफ्टी जादा लिखे हैं नाइन्टी परसेंट में नाइन्टी ऑफ द वैल्यूज 
जो भी आपको मार्क्स मिले ठीक है आर लेस देन दिस एंड टेन परसेंट आर ग्रेटर देन दिस अंडरस्टूड तो परसेंटेज के मीनिंग भी अलग होते हैं परसेंटेज इज नॉट परसेंटेज अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइल अब क्वांटाइल का बात करेंगे पहले हम बात कर रहे हैं द कॉमन परसेंटाइल्स जो हम लोग एग्जाम्स वगैरह कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं द कॉमन परसेंटाइल्स वी विल बी यूजिंग आर यूजिंग आर ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉमा फिफ्टी परसेंट ये परसेंटाइल है सारे सेवेंटी फाइव और ये है हंड्रेड ओके ये ट्वेंटी फाइव परसेंटाइल है इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वांटाइल फिफ्टी को क्या बोलते हैं सेकेंड क्वांटाइल सेवेंटी फाइव को क्या बोलते हैं थर्ड क्वांटाइल एंड 100 को क्या बोलते हैं फोर्थ क्वांटाइल ये याद रखो ये सारी चीजें काम आएंगे कहीं ना कहीं ओके तो दिस इज द थिंग क्वांट बेसिकली मींस क्वांट बेसिकली मींस बेसिकली डिफाइंस 25 परसेंट यू कैन से बेसिकली डिफाइंस यू कैन से डिफाइंस 25 परसेंट ओके okay, अब हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस की स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस स्क्यूनेस और कर्टेसिस से क्या क्या पता चलते हैं डिफाइन शेप ऑफ डेटा ये ये एक्चुअली इट डिफाइंस शेप ऑफ डेटा ओके स्क्यूनेस मतलब क्या होता है स्क्यूनेस मतलब लैक ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं होता दैट इज स्क्यूनेस स्क्यूनेस इज एक्चुअली स्क्यूनेस का तो मैंने डायग्राम बना चुके हैं स्क्यूनेस इज एक्चुअली कंपेयर अकॉर्डिंग टू द इज एक्चुअली ये जो पॉइंट देख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है compared to the normal distribution okay ab cortices ab hum log baat karenge cortices ki short mein karte hain cortices it is a measure of whether data is heavily tailed or light tailed Relative to cortices, अब इसको शॉर्ट में क्या कैसे लिखेंगे द एक्सटेंट टू विच द एक्सटेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इज पिक्ड और फ्लैट और फ्लैट अब डिस्ट्रीब्यूशन 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 करवाए नहीं आप लोग ये भी सोच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिग टॉपिक ठीक है ये लो ये सब पहले बता दे रहा हूं तो फिर आप लोग को वो करने में इजी हो जाएंगे ठीक है तो लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट विल बी बेटर आई थिंक थिंकोसिस का क्या है दिस वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस वन इज नॉर्मल दिस वन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है ये सारे डेटा ये जो ये चीज है यहाँ पे क्या है ये सारे दीज आर ऑल द प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे सारे प्रोबेबिलिटीज है एक्चुअली ये सारे प्रोबेबिलिटीज भरे हुए हैं यहाँ पे 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी इस तरफ है और 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी इस तरफ है ठीक है आई एम टेलिंग जीरो पॉइंट फाइव इधर है जीरो इधर है ऑल आर फुल ऑफ प्रोबिलिटी डेटा तो है ही डेटा से शेप हो रहे हैं उसका प्रोबिलिटीज यहीं से निकलेंगे ये सारे प्रोबिलिटीज ही है दीज आर ऑल द प्रोबिलिटीज हमें कुछ भी कोई कोई क्वेश्चन जब पूछेंगे तो यहाँ पे जब इस जगह पूछे तो यहाँ कितना प्रोबिलिटी और कितना चांस होगा दैट यू कैन फाइंड आउट ओके अब क्या हो रहा 
वट इज है कोई ऐसे हो गया डेटा इसको क्या बोलते हैं पिक्ट अब पिक्ट को क्या बोलते हैं लेप्टोकर्टिक लेप्टोकर्टिक ओके उसके बाद एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्या बोलते हैं इसको मेजोकर्टिक बोलते हैं ओके okay, एंड एक एक ऐसे एक और आएगा ऐसे ये फ्लैट है बिल्कुल फ्लैट इसको क्या बोलते हैं प्लेटिकर्टिक प्लेटिकर्टिक ये टर्म्स याद रखो टर्म्स से भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे रिवाइज करोगे और कुछ डाउट्स होगा कुछ भी होगा तो प्लीज डू आस इन द कॉमेंट सेक्शन विल शॉर्ट इट आउट थैंक यू